असलकुम फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक हो गए खुश हो गए मज़े में हो गए तो ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाई थी तो आप लोग भी ज़रूर से ये रेसिपी इस तरीके से फॉलो करना जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो इन आपके भी पिज़्ज़ा उसी तरीके से बनेंगे तो मैंने इधर एक बाउल में पानी ली थी जो पानी गुनगुना मैंने पानी ली थी इधर और इसको हल्का ही गुनगुना लेना है हमें कि हम अपनी उंगली डिप करें तो वो अपने को उतना गरम ना लगे उतना ही गुनगुना हमें पानी लेना है इसमें और इसको इसके अंदर हम डालेंगे ईस्ट तो मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ली थी तो वो हम इसमें ऐड करेंगे तो मैं थ्री टेबल स्पून जिससे हम खाना खाते वो चम्मच से मैंने इसमें ईस्ट मेजर करके ऐड करी थी उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा शुगर डालेंगे तो मेरे पास पाउडर शुगर है तो मैंने वही पाउडर शुगर इधर ऐड करी हूँ आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हो इसमें और इधर मैं मेजरिंग स्पून से टू एंड ए हाफ स्पून मैंने इधर इंस्टेंट ड्राई ईस ली थी उसको मैंने अच्छे गुनगुने पानी में उसको मिक्स करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी गरम जगह पे हमें रखना है या तो आप गैस के पास रखो 10-15 मिनट पर ढक्कन लगा के या अगर आपके पास ओवन हो तो आप उसमें भी रख सकते हो गर्मी रहेगी तो बहुत जल्दी ऐसी भारी मतलब कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है अगर ठंडी रही तो आप उसको थोड़ा टाइम माइक्रोवेव में रख दो दस से पंद्रह मिनट अच्छा उसको फर्मेंट होने देने का और ये वाली ईस्ट मैंने यूज़ करी थी इसमें एक पैकेट आता है एक पैकेट में टू एंड हाफ चम्मच जितना निकलता है तो वो इतना सफ़ीट है क्योंकि मैं दो कप मैदे से ये बना रही थी पिज़्ज़ा तो मैंने इधर का एक बाउल ले ली हूँ और इसमें हम छान के मैदा यूज़ करेंगे अच्छे से छान के यूज़ करेंगे तो अच्छे उसमें एयर भी पास होएगी और काफ़ी अच्छा डो हमारा रेडी होएगा तो इधर मैंने कप से मेजर करी थी जो कप से मैं केक के लिए सारा कुछ मेजर करके रहती हूँ वही कप से मैंने इधर मेजर करी आप चाहे तो आपकी कोई भी घर की नॉर्मल कटोरी से भी आप कर सकते हो तो मैंने इधर दो कप और ऊपर थोड़ा सा आटा और मैंने डाली थी मैदा तो मैंने मैदा भी ढाई कप जितना ही मैंने समझो ली थी और ढाई कप ढाई चम्मच मैंने ईस ली थी वो हिसाब से ही हमें इधर डो लेना है कि आप कितनी ईस्ट उसमें यूज़ करते हो और ईस्ट पहले फॉर्मेंट होने देने का अगर ईस्ट अपनी फॉर्मेंट नहीं हुई तो समझो कि वो ईस्ट ख़राब है अपनी वो हिसाब से ही फिर हमें डो की तैयारी करने का ईस्ट और डो कभी भी साथ में मत वो करना क्योंकि कभी कभी ईस्ट एकदम पुरानी रहती है तो वो जल्दी फॉर्मेंट नहीं होती है उससे फिर अपना डो भी ख़राब हो जाता है तो पहले ईस्ट को एक बाजू फॉर्मेंट होने के लिए रख देने का और इधर हम आटा छान लेंगे तो मैंने थोड़ा उसमें सॉल्ट भी ऐड करी थी छानने के टाइम पे ही और छान के मैंने इधर ले लिया अभी इधर मैंने दो से तीन चम्मच जितना ऑयल इसमें डाली और मैंने देखो मेरा ईस्ट अच्छे से फॉर्मेंट हो गया इस तरीके से हो जाएगा तो उसी से ही मैंने सारा डो गूँ ली थी अच्छे से क्योंकि मैं मेरे को और फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी ढाई कप में इतने पानी में मेरा हो गया था डो बना के और इसका डो हमें ना ज़्यादा हार्ड करना है ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो अच्छे से मैंने उसको गूँ ली थी उसको उसको काफ़ी अच्छे से हमें नीट करना है और नीट करने के टाइम पे ज़्यादा भी हमें उसको प्रेस नहीं करना है बस अच्छे से उसको हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे और फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के इसके अंदर थोड़ा मैंने जब भी ऐसा लगा मेरे को कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो मैंने दो से दो से तीन चम्मच जितना ही मैंने पानी ली थी ज़्यादा पानी मैंने यूज़ नहीं करी हूँ और वो पानी भी मैंने हल्का गुनगुना पानी इसमें यूज़ करी हूँ आप चाहो तो पानी यूज़ करो दूध यूज़ करो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज़ करना है इसके अंदर अब इसका डो दूध में भी बना सकते हो पानी में भी बना सकते हो मैंने पानी में ही बनाई थी पर वो पानी भी हल्का गुनगुना पानी मैंने यूज़ करी थी इसमें हमें को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी बस लास्ट में मैंने दो से तीन चम्मच जितना ही पानी मैंने इसमें ऐड करी थी और इधर मेरा डो रेडी हो गया बस अभी इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल लगाऊंगी ऑयल लगा के इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे और हमें इस तरीके से उसे डो को लगाना है कि सारा एक साइड पे अंदर साइड पे वो करके 
ऊपर से भी थोड़ा ऑयल लगा के इसको हम ढक्कन लगा के मैंने उसको ओवन में रखी थी तो इस तरीके से फिर डो भी अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा फर्मेंट हो जाएगा आप देख सकते हो उसमें भी काफ़ी अच्छी झाली आई है डो में भी बस अभी इस तरीके से हो गया है मेरा डो फर्मेंट हो गया है तो अभी मैं इधर किचन काउंटर पे मैंने इधर आटा अच्छे से नीचे डस कर ली हूँ अभी इसके ऊपर मैं डो रखूँगी और अच्छे से इसको हम बेल के लेंगे ज़्यादा हमें इसको प्रेस नहीं करना है बस बेलन से हम हल्के हल्के हाथ से इसको बेलेंगे और मैंने इसको बड़ी साइज़ में बनाई थी जितनी मेरी ओ की ट्रे थी मैंने वो साइज़ में बनाई थी आप चाहो तो यही डो में आप दो मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा भी बना सकते हो राउंड शेप में मैंने राउंड शेप नहीं रखी थी मेरी जो ट्रे है मैंने वो ही स्क्वायर में ही मैंने उसको बना के ली थी तो इसको हम बेलन से बेलेंगे पर ना हमें इसे ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है बस मीडियम साइज़ का ही हमें इसको रखना है अच्छे से हम इसको बेल लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें फिर ना हमें ज़्यादा आटा डालना है सूखा ना कुछ बस इसी तरीके से एक ही बार मैंने नीचे आटा डस करी थी और मैंने उसको बेल ली थी और फिर मैंने उसको बेलन की मदद से उठा के उसको ट्रे में रखी थी और उससे पहले मैंने ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर ली थी बटर और बटर पेपर लगाई फिर उसके ऊपर भी मैंने बटर लगाई अच्छे से चारों बाजू अच्छे से मैंने बटर लगा ली थी और जब भी हम ट्रे को बटर लगाने का स्टार्ट करें उसी टाइम पे हमें ओ या ओवन जो भी आप यूज़ करते हो उसे प्री हीट करने रख देना है मैंने ओ पे बनाई थी तो मेरा टेम्परेचर मैंने उसको टू हंड्रेड से पे मैंने उसको प्री हीट कर ली थी फिर जैस अच्छे से मैंने उसको टू हंड्रेड पे प्री हीट करने रखी थी दस मिनट के लिए दस मिनट बाद प्री हीट हो गया था तो अभी इधर मैं फटाफट उसके ऊपर जो भी टॉपिंग्स वगैरह ऐड करने की है वो सारा मैंने इधर तैयार करके रख दी थी और मैंने ये तंदूरी वाले तंदूरी पिज़्ज़ा बनाई थी मैंने इधर तो काफ़ी अच्छे बने थे और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये बनाई थी तो आप लोग भी इसी तरीके से यही मेथड से ज़रूर से अपने घर पर पिज़्ज़ा बनाना